Vad tycker ni om Stockholms förhandling? Vad tycker ni om resultat? Eller? Äntligen! Äntligen! Ja, det här är ju fantastiskt bra att vi nu har lämnat, hoppas jag, den här perioden bakom oss som vi har haft nu under sju år och vi har trätt om för tunnelbanan var färdigbyggd eller inte och där vi har haft framförallt fotos på spårvagnsbyggande och det hoppas jag nu att nu delar alla den här synen som ja, handelskammaren har varit väldigt förutsägande vi och Miljöpartiet har drivit och sist på bollet då så har även Moderaterna kommit på tåget nu och det det är fantastiskt bra. Ja. Skillnad från den andra så gjorde vi det. Tack. Daniel, vad är det syn? Det här är ett utmärkt förslag, eller en möjlighet att förslag länge, som många säger. Vi behöver ju en kraftig utbyggnad av tunnelbanan. Det här är en bra början. Så det är vi positiva. Mycket positivt. Ja, det är bara instämma. Det är självklart att det här är väldigt glädjande. Men man ska också komma ihåg att här handlar om bostadsbyggandet och möjliggöra bostadsbyggandet. Och då är det så att med den kraftiga tillväxt och det bostadsbehov som alla... Efter, alltså som, själv det är ingenting vi diskuterar längre, utan det är ett faktum. Så är det, ska vi ha ett bra fungerande system med rätt flöde och så, det är tunnelbanan. Men sen börjar man ju fundera över också, när ska vi prata gods och annan försörjning? Vi väntar med det. Ja, vi är givetvis också oerhört glada för att det här äntligen har kommit på plats. Några av mina kollegor har bokstavligen talat jobbat med den här frågan i 20-25 år. Och vi tycker att förslaget ser väldigt bra ut. Givetvis så skulle vi vilja lägga ut tunnelbanan ännu mer, men det går väl inte till att återkomma till, precis som många har sagt. Mm. Total gemensam enighet för den här frågan. Henrik, kan du blanda tillbaka till frågan eller sliden med, med telefonen? Under den här frågestunden så ska vi börja lite Stockholmsförhandlingen, självklart. De som har givit egna förslag, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och, och Handelskammaren ska också få kommentera sina egna förslag lite grann. Självsvaldigt så lägger vi in frågan hur det här gänget ser på Stockholm, eller Stockholm 2070, självklart är vi intresserade av det. Avslutningsvis kommer vi behandla två frågor, det är finansiering, men även hur kommer vi vidare? Bara så ni har lite känsla över hur de här närmsta stunderna kommer se ut. Eh, min vän Cornelius Hades, också från Sveko, kommer att eh, ta emot era frågor eh, under tiden och ska försöka på slutet som gäller med våra eh, åhörda frågor också. Den gemensamma bilden här var att det här var såklart rätt, men eh, Åker, vem är största hotet att det ska komma till? Om du pratar med om det här förslaget som nu är beslutat så kan man naturligtvis spekulera i, i att pengarna på något sätt inte dyker upp. Det finns naturligtvis, eftersom en väsentlig del av finansieringen kommer från trängselskatterna och om Stockholmarna slutar att köra bil, vilket många av oss vill av andra skäl, så skulle det på sikt kunna minska intäkterna. Nu är avtalet konstruerat så att staten står då den risken. Vi måste täcka upp med andra medel om någonting som skulle hända. Så jag ser den risken som extremt liten, men vi förutsåg den. Tekniska problem man skulle kunna stötta på, synnerligen osannolikt. Som har sagt förut så har vi god kunskap från berggrunden och markförhållanden när vi i vår stad. Och vi har ju valt där i tunnel alternativ i underjordsläge i princip hela vägen. Och det minskar problemen. Sen kan man ju spekulera i leveranser av tåg och sånt där, men jag kan faktiskt inte se någon icke-hanterbar risk. Då är det igen. Politiskt, är det stabil? Ja, absolut. Det var ju ett enligt politiskt beslut i alla församlingar. Och det kanske, jag vågar inte säga för riksdagsbeslutet, men det verkar ju inte vara någon som är emot där. Så att möjligtvis Sverigedemokraterna då. Ja, det var bra det. Ja, precis. Så att, nej men som sagt, även om förhandlingen inte skedde blocköverskridande så är beslutet blocköverskridande och det är väldigt viktigt. Ja, vi kan ju se när vi tog beslutet i, i fullmäktige i Stockholm att det var ju en mycket tydlig samstämmighet och enhet i det här. Och det finns ju ingenting som jag kan se som skulle kunna skälpa det här projektet. Det skulle det vara, men nu har ju staten sagt att de tar kostnaderna när biltrafiken minskar. Men så att jag kan inte se något problem. Politiskt, inga, inga problem. Planmässigt? Ja, alltså, 
Vi pratar om tunnelbana och det är väldigt glädjande, det har vi alla sagt. Och ni har nya förslag och det finns ett antal nya förslag och det har kommit de senaste åren och det var på tiden att det ökar mer och mer. Men det är också så att bara genom ett par år är det byggstart och den delen sö söderut det är 40 000 nya bostäder. Låt vara att det ska portioneras ut fram till 2030. Men det är 40 000 nya bostäder, det är ganska skarpt för det är knutet till ett avtal, det är leverans, alltså det är ett produktionsmål. Vad innebär det för näringslivet? Det som kommer att genomföras helt klart är nödvändigt och vi vet att helt stora delar eller väldigt stora delar av näringslivet står bakom de här satsningarna som ska göras. Att bygga ut tunnelbanan i Stockholmsregionen har varit bland de viktigaste frågorna för Stockholms näringsliv och då pratar vi både småföretagare och större företag. Så att, vi står helt bakom de satsningar som ska göras och, och, och tror att de kommer att samtidigt på ett smidigt och bra sätt. Jag kan bara kommentera det, jag vet inte, det här är oerhört centrala med Mia Utsram. Jag ska bara ha ett bolag i Hongkong. Hongkong är lindigt väl tänderbyggt. Där bygger vi just nu 26 km ny tunnelbana i den miljön. Och det går att fungera givet att man planerar det på ett, på ett ordnats- och strukturerat sätt. Så alltså, självklart är det så. Och Hongkong har ju en av de bästa tunnelbanorna faktiskt. Nu som jag har gått. Men, men det... Det är en utmaning, ja, det är en utmaning därför att fortfarande har vi har utredningar, vi har kartor och vi har avtal. Men detta ska mycket, mycket snart bli verklighet och genomföras. Och det måste vi börja prata om tydligare. Ja, det är Idel Ros. Det är Idel Ros i perioden. Ja, jag funderar på att jag ska ge mig på världsleden nästa gång. Men skämt och sidor, det är... Ärligt talat så var ju detta ofantligt mycket lättare än några trott och det märks ju på oss som står här framförallt oss som har en viss politisk koppling. Även om jag får med till statsgänsman så är det ingen diskussion om vad jag har hört någonstans. Men det finns ju en bred politisk enighet om att man måste vara offensiv och tänka framåt och tänka nytt. Och det brukar vara den bästa grunden för när det händer bra saker i Stockholm, att man har den här samsynen. Sen kan vi vara oväns om detaljer och Sånt. Det är våra produktiva och konstruktiva delar, därför att ur den diskussionen så kommer det ofta ett resultat. Jag måste säga att det här är nog det bästa i alla fall. Jag tror det. Okay. Underbart. Ehm, om vi lämnar Stockholms förhandling för, för, för ett ögonblick och eh, kliver in i, i HGs steg 3, alltså nya linjer, så har ju samtliga ut som har nämnt här nu suttit och ritat precis som vi har gjort. Vad är det? Vad till för er med det här linjen när det gäller stadsbyggnad, nya bostäder och lösningar för Stockholms framtid? Ja, som sagt, det finns ju stora likheter och det ska man väl säga att alla de här föreslagna linjerna som finns i Stockholms framtid, det är ju sånt som har funnits otroligt länge. Det är ju inga nya saker och det är faktiskt den här västliga eller pigligare linjen som vi pratar om, inte heller så ny. Och där finns lite olika varianter från Miljöpartiet, från Handelskammaren och från Skanska och MTR. Så, och syftet är ju det som ska vara målet med hela tunnelbanutbyggande. Det är ett ökat bostadsbyggande och att få fram fler kollektivtrafiknära lägen. Men det handlar också om kortare restider och nya resmönster. Och det är det som kanske inte har varit med så mycket i Stockholmsvandring. Det har varit väldigt fokus på bostadsbyggandet. Men eh, vi behöver ju också som, se till att Stockholmarna får bättre resmönster och framförallt kortare restider och kan nå sina arbetsplatser på snabbare tid. <laughs> eh, men sen också det här som har varit lite med i Stockholmsförhandlingen men som ni också betonar och inte minst från Svek att det måste vara bättre kapacitet i hela systemet och minska trängsel. Inte minst på röda och gröna linjer så tror jag att resenärerna känner av att det kan vara nästan lite panikartat ibland på morgonen <går> när man står både i vagnen och på perrongen. Eh, och då har vi föreslagit en lila linje, som sagt, och den, det är en nordsyd linje hela vägen från Danderyd, via då Arenastaden, Hagestaden, Bodenplan, Fridensplan, över till Liljeholmen. Men sen ner på Årstafältet har vi eh, skissat på just för att få 
en ny stadsdel på plats och sen så Älvsjö och så den här kopplingen med Hagstedt och Älvsjö linjen. Och det är ju den här västliga förbindelsen då som, som måste till och som vi måste börja verkligen utreda och titta på hur den ska kunna förverkas. Tack. Daniel, vad är din vision för Stockholm? Min vision för Stockholm är Stockholm som växer. Vi tar emot alla som vill komma hit och vi vet ju att det är många så därför så måste vi klara med det här bostadsbyggandet. Vi måste klara av transporterna och där är ju kollektivtrafiken navet i allt det här. Och där är ju utbyggnaden av blålinjen en alldeles utmärkt men vi måste ju ta det här nya snittet över mellan. Då verkar vi göra eniga om detta. Frågan är egentligen bara när vi ska göra det och vi anser att det måste göras ganska snart för att den här utvecklingen som är i Stockholm är så massiv. Så för att klara bostadsbyggandet, klimatmålen, folk ska kunna resa, vi ska ha det robusta systemet som Åge pratade mycket om. Vi kan inte ha den, de risker som finns med dagens system, vi måste ha avlastnade centrala snittet i, i gamla stan. Så vår vision är att den här tunnelbanelinjen byggs, som vi då kallar den orangea linjen, för att vi ska separera lite de olika förslagen. Det är ju snarare lite det här centrala snittet. Vi knyter dock fler av de här viktiga noderna, Älvsjö, Lidjeholm med fridensplan. Vi går också till Odenplan och sen då, sen har vi i vårt förslag, det första förslaget som, fram, som finns på kartan där uppe så går den till Alban och Tunnerstedet för att avlasta röda linjen där, det är ganska fullt. Men efter de diskussioner vi har haft internt så, så har vi sagt att den ska gå upp med till Hagastaden. Sen har vi den andra delen då som går eh, bort mot Bromma, den grenen. I kartan så ser det lite konstigt ut, men det är en, en, egentligen en triangel ungefär vid Fridensplan och Torusplan. Och då vet vi att gröna linjen ut i väster är extremt eh, belastad. Med den nya linjen där så kan vi avlasta den och vi kan också bygga det förslag som vi då har på Bromma Parkstad med 50 000 lägenheter. Det är 100 000 människor, det är hela Södermalm i princip i boende och så är 30 000 arbetsplatser. Så vår vision är att vi får till det. Det är en, en kraftig utökning av bostadsbyggandet. Vi kan klara det här samtidigt som vi då klarar det som finns i, i Stockholmsförhandlingarna. De 40-47 000 som Stockholm nu har lovat i södra delen som vi också står bakom. Så det här är ett sätt att klara Stockholms utveckling. Vill du släppa in en hård kommentar? Vi kan väl möjligen ta alla ja, okej. Okay. Uh, Säger, det är ju bostäder, men när du pratar om det här med vad vi ska göra med trafiken, öka kapaciteten och salt på mälarsnittet, det sa vi redan vid förra Stockholmsförhandlingen 2007. Det är viktigt. Och sen ök, eller, när vi har byggt ut de här tunnelbanelinjerna så måste det vara möjligt att ta sig med tvärförbindelser. Det är fortfarande i huvudsak ett, ett förslag eller ett beslut som bygger på den radiella utbyggnaden av staden och man måste kunna ta sig emellan. Det är också en viktig integrationsfråga. Bygg ihop. Och eh, fortsätta med cykel. Det kan låta som en, en mindre fråga i det här, men det finns potential att öka cyklandet även på regional nivå, alltså inom länet. Från 5% till 20%. Och det är ganska mycket om man tänker sig att som där 150 000 cyklisterna istället skulle sitta i varsin bil eller tränga sig tunnelbanan. Så det måste vara lättare att ta sig även på cykeln. Den hela, vi har 20 år berättat. Vad är nästa steg? Ja, vi har, vår plan som nästa steg, jag kan bara hålla med en här om att tvärförbindelserna, det är A och O i allting. Och så som vi har ritat ut våra kartor, då ser det ut just så att, att vi vill knyta ihop Knyta ihop systemet, trafiksystemet, så att, så att det, det finns an, nya knytpunkter, nya bytespunkter framförallt ska avlasta centralen, ska avlasta slutet, ska avlasta även sidan och som vi tycker är väldigt hårt belastad. Och så som vi vill bygga ut vårt system så är det just att eh, vi skulle vilja, precis som Helen pratade om här, vi har också en lila linje, men den lila linjen vill vi ska förlängas hela vägen till Täby, därför att vi tycker att det är angeläget att eh, en region som Täby med det befolkningsunderlag som finns, och det resenärsunderlag som också finns då ska, få, ska vara en tunnelbaneförsörjning just. Eh, och även om bostadsbanan fyller en funktion så fyller den inte samma funktion som en tunnelbanelinje kan göra. Och eh, sen så vill vi också koppla ihop till exempel de två blå linjerna. Det tror vi skulle vara en ganska enkel åtgärd om det finns något som är enkelt här. Eh, men eh, för att få göra till exempel ljusa och tensta och de områdena till mer attraktiva att bo i för att då koppla på tillsammans med eh, arbetsmarknaden.
snackar om språk och stora presentationsnoder. Men bygga vidare, bygga mycket till bokstäver och helt enkelt förtäta väldigt mycket längs med, eh, längs med eh, tunnelbanestationer och liknande. Så förtätning är också av ord. Och det som... Jo, det finns ofantligt mycket att prata om och ännu mer att göra. Eh, och eh, två saker skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på. Det första är tidsaspekten. Man ska ha klart för sig att det är precis som jag tror det var Helena som började säga så har ju vi haft det ganska enkelt i Stockholmsförhandlingen eftersom nästan allt, det finns egentligen bara ett undantag och det har redan tagit, var ordentligt studerat redan när vi startade. I vissa fall fanns det ju till och med färdig plan. I vissa andra fall så fanns det gamla studier som kunde fräschas upp. När vi nu går vidare, vilket jag då är helt övertygad om att vi kommer att göra, då är det inte riktigt det fallet längre. Och därför så tycker jag att det viktiga vi kan göra nu är att använda tiden fram till 24-25 ungefär till, och det har också nämnt här, till att studera och förbereda och kanske till och med få ännu längre i ren projektering för det som ska komma sen. Därför vi klarar inte av att bygga ner under den här tiden. Jag tror att det är inte bara handelskammaren som ser med viss fasa på att stan inte kommer att gå och använda överhuvudtaget. Stockholms invånare gör det också. Och det är nog, menar, det här är ett byggbolag som är värd för det här. Vi tycker väl om att vi håller på att överhämta byggmarknaden så att vi kommer att kunna få själv betalt hur du kan älska. Eh, och då har vi verkligen lyckats. Alltså, tur, jag äger inte aktier i byggbolag, men det borde man ju ihop. Eh, men vi kan inte göra mer om den här tiden, men vi kan förbereda. Och det tycker jag att det ska man ju så bred enighet som möjligt börja jobba med. Det andra är alternativet. Alltså, vi är överens om att vi måste korsa så att som är på ett ställe till. Alternativet till ny linje, som jag i och för sig tycker är det rimliga, det är ju att jag tänker i en linje, i en linje struktur. Jag har en att jag tror att ny linje är ännu viktigare att börja med. Men det är en smak så. Och eftersom Skanska och Sveko har gått att ta perspektivet fram till 2070 så är ju allting möjligt för att så långt fram räcker sig inte Finansdepartementets fingrar överhuvudtaget. Så det brukar ju vara en fördel. Ja, jag måste lägga till när vi pratar om att förtäta och bygga en kollektivtrafik nära vägen och det är precis det vi ska göra och det är det enda rätta. Då är det viktigt att hela systemet fungerar, alltså den här lagstiftningen också med bullen. Den måste uppdateras och bli ändamålsenlig. Därför att det ska vara möjligt att bygga i de här kollektivtrafiknära lägen. Det ska vara möjligt att bygga tätt. Jag tänkte att det är det går. Vi har lite publikfrågor som väntar. Vi ska ta ett snabbt ämne och det gäller finansiering. Kåge, du sa inledningsvis att vi måste tänka nytt och vi måste tänka framåt. Vi har haft ett seminarium tidigare som handlat om alternativ finansiering och min fråga är helt enkelt hur ser ni på olika alternativ för att hitta finansiering till den här nödvändiga utbyggnaden? Jag får börja då så vill jag börja med att titta tillbaka. Det var helt självklart för Stockholms stadsfullmäktige hur den första delen skulle byggas, nämligen vi tar skattepengar och så bygger vi och så tar vi upp lite kredit och så fixar vi det. Redan i när det hade kommit till röd linjes fortsättning och hela blå linje så var det uppenbart att staten med ansvar med skulle vara med. Sen var det uppenbart den här gången att trängselskatten, oavsett om det är en regional skatt eller om det är en statlig skatt, låt oss inte fastna där, skulle vara med. Och därför så tror jag att lärdomen av detta är att det måste in i nya finansieringskällor hela tiden. Jag tycker att man seriöst ska titta på även finansieringen som ligger utanför, utanför det offentliga man ligger långt fram, det vill säga en bra bit bort om 2025. Men jag tycker man ska studera det och se att det finns vägen att gå. Ja, jag tror att man måste jobba med de här fyra finansieringskällorna egentligen hela tiden och hitta bra kombinationer av det. Och det är ju självklart, precis som Åge sa, så måste staten vara med i det här. Det, vi genererar så mycket tillväxt och BNP och skatteintäkter till staten, så att det ligger i statens egen intresse tror jag att se till att den tillväxten fortsätter. Så det behövs statliga skattepengar, det behövs också att vi i landstinget prioriterar och prioriterar ordentligt. Vi måste hela tiden ställa samhällsekonomisk nytta med de investeringar vi gör. Jag kan bara ta det här med tunnelbanan till Täby till exempel, att det måste ställas mot etapp två till exempel i Rostocksbanan och den kapacitetsutökningen som nu planeras. Det är fem miljarder 
som ligger där i potten som skulle nästa vecka för den här förlängningen ta mig banan till Täby. Så vi behöver prioritera hårdare. Vi måste också se till att vi hela tiden ökar kollektivtrafikresandet och inte minst biljettintäkterna. Nu är vi ju en speciell situation att vi har ett ökat resande men biljettintäkterna ökar inte. Och det, så kan vi inte ha det. Och det innebär att vi måste ha ett mer användarvänligt biljettsystem så att det blir lätt att göra rätt för sig i kollektivtrafiken. Eh, sen så, eh, för som ni vet så är, är kollektivtrafiken landstinget både finansierat av taxintäkter och eh, skattepengar. Sen så eh, tror jag också att det är väldigt viktigt att vi använder trängselskatten till rätt saker. Det har man gjort i det här sommarsförhandlingen. Eh, men eh, det går att titta på hur trängselskatten ska användas för att få förstärka kollektivtrafiken och öka kollektivtrafiken del. Och sist men inte minst då, det är det som saknas än så länge, det är ju att se hur man använder marknadsökningarna. När allt det här gjordes av Stockholms stad som också satt på märk, då, då blev det här liksom ett självspelande piano. Inte eh, helt enkelt, men nu ligger markägandet hos privata aktörer, det ligger hos kommuner, det ligger hos staten. Ja, det ligger väldigt liksom utspritt och det måste vi få en modell för hur de här kvällsökningarna ska kunna användas till infrastrukturbyggandet. Ja, först ska jag bara säga att våra tunnelbarnförslag går också upp till Tempi. Eh, när det gäller finansiering, jag ska säga så här, det finns ju en jökunge i alltihop här. Eh, och det är ju då ett stort projekt för befolkningen. De pengarna och trängselavgifterna är ju det som kan användas som, som Säger, till att bygga ut kollektivtrafiken. Och där finns eh, resurserna för det. Om vi nu pratar, jag tänker att Håge pratar om att det, det, det byggs för mycket, vi kan inte bygga mer. Eh, ja, Jökungen är ju där också. Vi ska ha detta jättelika projekt. Så försvinner då resurserna när det bygga där borta. Samtidigt så pratar vi om att vi ska bygga i kollektivtrafik nära lägen. Och det är just då när det vägprojektet är helt fel. Och då ska vi ta de pengarna, lägga det på det här projektet bygga kollektivtrafik nära lägen. Vi ska få till resurserna, byggresurserna i Stockholm så att de optimeras på rätt sätt. Och det är inte det projektet rätt, utan det finns pengar i systemet. Sen vet vi också när vi diskuterar i Stockholm och Bromma parkstad. Det ligger 65 miljarder ungefär i markvärden där som kan arbeta i den här sammanhanget. Så det finns pengar. Jag väntade att man någon skulle säga att tiden är inte mogen för fastighetsavgift eller någonting sånt. Och det är en politisk fråga, för det har ju också diskuterats tidigare hur man kan ta in marknadsstegningen. Och det lämnar jag. Men däremot så tycker jag att Morgan, du pratade om att du hade varit i Helsingfors och tittat på genomförande aspekterna när de bygger tunnelbana. De är ju väldigt duktiga också i Finland när det gäller att jobba med intentionsavtal. Det vill säga kommunerna eller regionerna avtar sig att bygga ett antal bostäder, staten hjälper till och bidrar med finansiering. Så tycker jag man kan lära sig någonting av förra Stockholms över, eh, Stockholmsförhandlingen, den som slöts 2007. Där att basen för den, det är 100 miljarders paketet som nu genomförs. Det är ju en blandning av statliga pengar på nationell plan, näringsplan, eh, trängselskatteintäkter och kommunal medfinansiering. Så att det finns ju en del erfarenheter som är väldigt goda att ta. Vi tycker väl att, och hade kanske hoppas att staten skulle ta ett större ansvar för finansieringen av utbyggnaden av tunnelbanan eftersom staten har ett ansvar för att lösa Stockholms trafiksituation som det ser ut eftersom Stockholm faktiskt bidrar till, till välstånd och tillväxt i hela landet. Men utöver detta så nämnde Helene också här ökad brukarfinansieringen eventuellt och det skulle vi kunna se faktiskt att idag kanske är ingångsresorna är ganska, ganska så dyra här i, i Stockholmsområdet men månadskorten är inte särskilt dyra så man skulle kunna tänka sig att avgifterna faktiskt höjs lite. Och att det också blir en källa till finansiering. Och det tredje som jag skulle vilja nämna det är just den här NPR-modellen, Riddle Property, som vi har hört tidigare. Den i något modifierad form är ju väldigt intressant här för Stockholmsområdet. Lite frågor från åhörarna här. Hur ser vi på genomförandet? Hur, hur ska trafikförvaltningen lyckas knyta till sig ny kunskap och genomföra detta? Ja, det kan jag ju säga.
säga nu från landstingets sida så är det ju inte trafikförvaltningen som kommer få ansvaret för det här utan vi tillsätter en helt egen ny förvaltning direkt under landstingsstyrelsen och arbetsutskottet. Och där har vi nu rekryterat, det är inte riktigt formellt <går> klart än eller möjligt i dagarna. <går> Men alla vet från Trafikverket, eh, Rickert eh, Andersson som ny förvaltningschef och som är van att hålla så här stora projekt igång och framförallt att påbörja de här eh, projekten. Så att för oss är det väldigt viktigt att det här känns ska så att naturligtvis samordnas med både den översiktliga trafikplaneringen, strategiska trafikplaneringen vi har men också det är de redan befintliga trafikslagen som finns. För det är ju precis som man sa från FTR och Skanska här, att det är ju ett helt trafiksystem som ska byggas. Det är inte en separat del tunnelbanan, utan det ska kopplas ihop. Där det skapar bra resande mönster med bussar, spårvägar, men också lokalbanor och eh, inte minst pendeltåg. Så, så, så det kommer vara en egen förvaltning. Och det finns också en struktur för hur eh, parkerna går i förhandlingen ska kunna stämma av hela tiden. Det jag tycker det är ju just det här att det är viktigt att man har ett, från landstingens sida har en politisk styrsel på det här för att landstingsstyrelsen är väldigt, väldigt svag i, i landstinget. Och jag tror att ska man jobba med den här stora strategiska frågan samtidigt som några av er kanske känner till att vi har vissa utmaningar på sjukvårdssidan när det gäller stora investeringar i alla akutsjukhus och även närsjukhus plus att vi har ett nytt sjukhus som byggs så, så måste det bli mer eh, muskler för landstingsstyrelsen att kunna jobba långsiktigt med två väldigt stora strategiska frågor. Och det är utmaningen för landstinget. Torg? Ja, jag företräder ju inte landstinget men som, men som statlig förhandlingsman så kan jag säga att vi är väldigt nöjda med hur landstinget går vidare med att bygga en organisation som så vi genomför av det här stora projektet som inte ligger i, i den, den verksamhet som ändå ska drifta alltihop. Men vi är väldigt nöjda med det. Och vi är mycket optimistiska för detta. Det är en stor utmaning för landstinget. Jag delar i allt vad jag redan säger i den delen. Man kan tillägga att staten lämnar ju inte det här projektet utan i den här styrelsen som vi redan pratade lite grann om så finns det ju en statlig representation. Vi kommer att initialt ha den här styrelsefunktionen, att vi, Stockholms förhandlingen kommer att vara stav för den och vi kommer att sätta igång det här jobbet, skulle jag tro, i april månad för tillsyn. För att det ligger mycket pengar i detta, men för en gång skulle inte pengarna det viktigaste, utan det viktigaste är att det här blir gjort, att det blir gjort så fort och bra och effektivt som möjligt. Och jag är mycket optimistisk. Har vi någon sista fråga innan vi rullar av? Ja, vi har väldigt många frågor. Jag vet inte, ni får gärna sitta kvar. Ja. Här. Vi kör, vi kör fem minuter till lite kortare svar. Ågen, snabbt. Eh, hur löser vi markbehovet kring eh, eh, ja, det Ja, Det var en fråga som vi återkom till ständigt i förhandlingen. När landstinget talade om för mig att gå nu nu väl gör, glöm inte bort det här. Och det finns, vi, har, vi presenterade ett antal lösningar. Nu har landstinget och berörd kommun Enas som det är utan att staten var, behövde lägga sig i det. I klartext så erbjöd vi mark under jord i Berkabyområdet för att påbygga det. För det finns statligt, statlig tvåvåningsverksamhet på jord och under jord i Berkabyområdet som vi hade kunnat släppa till. Men nu behövdes inte det utan frågan löses på annat sätt. Men skulle det bli tempo tillbaka på det så finns ju vårt erbjudande. Jag bara kopplat till det. Jag tror också när vi pratar om just depåbyggnationer och så vidare så behöver vi också tänka nytt även där. Det vill säga inte se depåer som en industriverksamhet som ska ligga i ett separerat område väl vid bebyggelsen. Det går att integrera det där i stadsplaneringen eh, om man tänker till från början. Och det är också ett medel Det vill säga att det är också ett sätt hur vi effektivare använder marken som är, som är värdefull i den här regionen. Den andra frågan är hur uppnår vi allt det här bostadsbyggande? Vi var inne på det lite med kopplat till Nationalstadsparken äh, äh, och riksintressen och då är det frågan. Vad är bilden här? Hur får vi till det här? Ska jag börja? Ja. 
Jag tänker att nu finns det väldigt många bra byggstenar att utgå ifrån. Det finns en tydlighet, vi ska bygga bostäder. Vi har det här strukturerande stadsutvecklingsprojekt, det vill säga tunnelbanan som ger en viss stadighet om här stationerna kommer. Det brukar underlätta då för, för bostadsbyggandet självklart, för det finns en marknad också som ska bygga. Vi har den här bostadspotential, och nu sa jag vi, Stockholms stad, men de än så länge. Det är bostadspotential Stockholm, 150 000 lägenheter. Och det är en rapport också, men den visar i alla fall att det är möjligt utan att ta allt för mycket värdefull grönt i anspråk. Det finns en översiktsplan som åtminstone som säger att vi ska bygga tätt och vi ska bygga utåt och vi ska ha de här stadskvaliteten och servicen. Så att det finns ett antal byggstenar, men nu är det ju dags att göra verkstad av detta. Så att jag tror att utöver genomförande aspekter, politiska aspekter, uppdraget i sig och de ekonomiska aspekterna, så att det handlar väldigt mycket om att öka kommunikationen med stockholmarna. Så att de, 40 000 bostäder i söderort, 900 på söder, alltså det kommer att märkas. Vi måste kommunicera mycket, mycket mer. Ja, det stämmer väl att vi måste kommunicera mycket, mycket mer med stockholmarna. Men sen kan vi ju se att frågan om du nämnde nationalstadsparken och gullregler och så vidare så vi tror inte det är något problem, det vill säga man behöver inte gå in i de här områdena, man behöver inte ta stora delar av gröna områden och annat. Och när det är gullreglerna så gäller det att se till att vi kommer åt källan och det finns åtgärder för detta. Sen kan vi ju se, och jag kan inte låta bli att komma tillbaka till detta med Bromman på Axtal, för att vi måste utnyttja de resurser som finns i Stockholm och se till att ta de bästa resurserna, markresurserna, först. Och sen kan vi se, vi måste också tänka på de som kommer senare som flyttar till Stockholm. Var ska de kunna bygga någonstans? Och därför måste vi vara försiktiga nu och måste ta rätt mark. Jag tror inte det är ett problem. Innan vi lämnar. Bomba Parkstad. Ja, precis. Jag vill precis bara kontra, eh, kontra där. Därför att just Bromma Parkstad, då ligger man ju, då ligger man ner Bromma flygplats. Och Bromma flygplats är livsnerven för Stockholms näringsliv på många sätt, precis som Arland här. Eh, och eh, lika som förbyggfarten som vi var inne på tidigare som jag också ville nämna. Eh, utan, utan att Bromma kan utvecklas, alltså Stockholms näringsliv och företagsklimatet här blir helt enkelt inte lika attraktivt som det är idag. Det är en förutsättning för att vi ska kunna locka hit investeringar för att våra huvudkontor som finns här ska vilja stanna kvar för att vi ska eventuellt se till att vi ska kunna locka till oss nya. Och bostäder kan byggas på flera andra områden. Vi har ju tagit fram en rapport där vi visar att det finns 35 markrestriktioner här i, i Stockholmsregionen. Om man eventuellt skulle kunna lätta på några av de här så finns det ju stora arealer som man faktiskt kan bygga nya bostäder på. Slutkommentarerna. Jag, jag ska inte gå in i polemik här nu, men det kan jag läsa om en debattartikel som ligger på Svenska Lagbåns hemsida idag. Så jag kan läsa det. Jag vill bara säga det här om bostadsbyggandet, att det är ju alltid så att när vi närmar oss ett val så kommer de här uppbiffade siffrorna att nu ska det minst bygga så här många och sen så tittar man bakåt och så blir det ungefär 35 procent av det som var vallöfterna. Och det där måste vi försöka komma ifrån nu och då tror jag att en viktig, viktig insikt som man måste ha det är att nu är det väldigt fokus på Stockholms stad och deras 140 eller 150 000 bostäder. Men det är bara hälften, knappt hälften, av det som behövs i hela regionen. Resten ska byggas i de andra 25 kvällskommunerna. Och det är de som nu måste få med på vagnen. Det går inte att det bara är Nacka, Skåne och Sommerberg som bygger bostäder. Utan nu måste andra visa framfötterna. Det andra, lite som jag också tycker är viktigt att säga, det, det går inte att lösa bostadsbristen med dyra bostadsrätter. Vi måste blanda upplåtelseformerna. Vi måste pressa priserna och vi måste få konkurrens. Det är kanske inte ganska illa att höra, men vi måste få in många, många fler aktörer på den här marknaden för att vi ska ha. Och då handlar det om hur man jobbar på kommunerna med markpolitik, markanvisningar, men också med planprocesser för att vi ska få upp den här konkurrensen och kunna få ner priserna. För det behövs billiga bostadsrätter och hyresrätter, mängder av dem, om vi ska kunna ha ett sånt hög volym i byggandet som man alltid för vad säger sig vill ha men sen inte klarar av att leverera. Det får bli slutorden för idag. Tack så mycket. Jag ska, ska gilla konkurrens för övrigt. Och... <här> <här> så länge de... <här>
Och jag, eh, jag vill också eh, passa på att säga att den här 2070-rörelsen rullar vidare. Vi har satt igång ett arbete gemensamt som heter Öresund 2070 där vi gör ungefär samma sak som här i Stockholm och tittar på hur vi ska lösa de utmaningarna i den regionen. Vill du säga någonting? Ja, jag skulle bara vilja knyta samman det här resonemanget vi har haft här. Eh, när vi tog utgångspunkt i det här arbetet på vårt spisningshem i inledning så där vi tittade på befolkningsutvecklingen fram till 2070, det vill säga ungefär 3,1 miljoner eh, invånare här. Om vi tar det i snitt per år så är det ungefär 20 000 per år. Det vill säga att det är en väldigt konservativ bedömning som har tillväxttakten. Vi ligger ju närmare 40 000. Så att det vi resonerar kring det här så är tempo som Håge också var inne på och övriga i panelerna. Otroligt viktigt att vi håller och kontinuitet, att vi inte ser det här som one-off och sen så lutar det tillbaka, utan det här behöver vara en naturlig del av Stockholms utvecklingsplan framåt. Tack så mycket. Vi ger en stor applåd till panelen. Tack så mycket.